హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఓల్డ్ శారీతో లాంగ్ ఫ్రాక్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం ఈ శారీ వచ్చేసి ఫుల్ శారీని యూజ్ చేసి ఫుల్ సర్కిల్ అంబ్రిల్లా వచ్చేలా ఫ్రాక్ని కట్ చేసుకుందాం వీడియోని స్టార్ట్ చేయబోయే ముందుగా మన వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మన ముద్ర వీడియోస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే కొత్తగా ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఓల్డ్ శారీని యూజ్ చేసి ఫుల్ సర్కిల్ అంబ్రిల్లా లాంగ్ ఫ్రాక్ని ఎలా కట్ చేయాలి స్టిచ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం మనకి ఫుల్ సర్కిల్ లాంగ్ ఫ్రాక్ని కట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫుల్ శారీ తీసుకున్నాను నేనైతే ఇప్పుడు ప్లెయిన్ శారీ తీసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర డిజైన్ శారీ ఉంటే డిజైన్ శారీ తీసుకొని దానికి ప్లెయిన్ కలర్ హ్యాండ్స్ కోసం తీసుకోండి చూడటానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేనైతే శారీ మొత్తం ప్లెయిన్ కాబట్టి బాడీకి ఫ్రాక్ పీస్కి కూడా మొత్తం ఈ శారీనే యూజ్ చేసి ఓన్లీ హ్యాండ్స్ బ్యాక్ కొంచెం డిజైన్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో కొంచెం డిజైన్ వేయడానికి మాత్రమే ఈ పీస్ని తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి సపరేట్గా తీసుకున్నాను ఇది ఒక బ్లౌజ్ పీస్ ఎనభై సెంటీమీటర్ల క్లాత్ దీనికి వచ్చేసి లైనింగ్ బాడీ పార్ట్కి కూడా ఈ కలరే కాబట్టి బాడీ పార్ట్కి సపరేట్గా ఒక మీటరు ఫ్రాక్ కోసం మూడు మీటర్లు అంటే మొత్తం ఈ కలర్ వచ్చేసి నాలుగు మీటర్ల లైనింగ్ ఈ హ్యాండ్స్ తీసాం కదా ఈ హ్యాండ్స్కి అలానే బ్యాక్ నెక్ డిజైన్లో కూడా యూజ్ చేయడానికి మొత్తం కలిపి ఒక మీటర్ ఈ కలర్ లైనింగ్ మొత్తానికి మనకి ఐదు మీటర్ల లైనింగ్ తీసుకున్నాను ఒక ఎనభై సెంటీమీటర్ల బ్లౌజ్ పీస్ని తీసుకున్నాను హ్యాండ్స్ కోసం ఒక ఫుల్ శారీ ఇప్పుడు మనం ఈ కటింగ్ ప్రాసెస్ చూసేద్దాం లాంగ్ ఫ్రాక్ కట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం పొడవు ఎంత ఉన్నది ఒకసారి కొలుచుకోవాలి లాంగ్ ఫ్రాక్ మొత్తం పొడవు వచ్చేసి యాభై నాలుగు ఇంచులు వచ్చిన ఈ యాభై నాలుగు ఇంచులో పద్నాలుగు ఇంచులు బాడీ పార్ట్ పొడవ కోసం తీసుకుందాము ఫస్ట్ బాడీ పార్ట్ పీస్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఫ్రాక్ పీస్ సపరేట్గా తీసుకుందాం ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం సపరేట్గా ఒక పీస్ని తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా ఈ తీసుకున్న ఇది వచ్చేసి ఎనభై సెంటీమీటర్ల క్లాత్ దీనిలో మనం బాడీ పార్ట్ పీస్కి పొడవు ఎటువైపు సరిపోతుందో చూసుకొని మనం క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా రెండు మడతలు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ పొడవు ఎటువైపుకు సరిపోతుందో చూసుకోవాలి పొడవు లూజులకి ఖర్చులకు కూడా సరిపడ ఒకసారి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి చెక్ చేసుకొని ఇలా తీసుకుంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది పొడవు ఇలా మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం బాడీ కొలతల్ని తీసుకుందాం బాడీ పొడవు వచ్చేసి పద్నాలుగు ఇంచులు పద్నాలుగు ఇంచులు ప్లస్ ఈ చివరి వైపున పై వైపున ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా మార్క్ చేసేసుకొని పదిహేను ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్ లెంత్ని కొంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తీసుకుంటుంది ఈ బోట్నే కనుక వచ్చిన షోల్డర్ లెంత్లో హాఫ్ని మనం నెక్ లెంత్కి షోల్డర్ లెంత్కి కలిపి మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి వచ్చిన షోల్డర్ లెంత్ పద్నాలుగు ఇంచులు పద్నాలుగు ఇంచులో సగం ఏడు ఇంచుల్ని మనం ఈ నెక్ లెంత్ షోల్డర్ కోసం కలిపి మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇదే ఏడు ఇంచుల్ని ఆమ్ డౌన్ కోసం మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ని ఇలా స్ట్రైట్గా గీసేసుకోవాలి ఇలా స్ట్రైట్గా మార్కింగ్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్యలో ఒకటిన్నర ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా మార్క్ చేసేసుకొని రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నెక్ లెంత్ని షోల్డర్ లెంత్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి దీనిలో మనకి షోల్డర్ పెద్దగా కావాలి అనుకుంటే పెద్దగా పెట్టేసుకోవచ్చు చిన్నగా కావాలి అనుకుంటే చిన్నగా పెట్టేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి మన చాయిస్ ఇప్పుడు నేనైతే షోల్డర్ కోసం మూడు ఇంచులు తీస్తున్నాను మనకి నెక్ లెంత్ వచ్చేసి నాలుగు ఇంచులు ఉంటుంది ఈ పై వైపు నుండి తొమ్మిదిన్నర ఇంచుల దగ్గర చెస్ట్ లూజ్ కోసం మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఈ చివరిన వేస్ట్ లూజ్ కోసం తీసుకుంటే సరిపోతుంది చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ముప్పై తొమ్మిది ఇంచులు ముప్పై తొమ్మిది ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం తొమ్మిది ముప్పావు ఇంచుల్ని మనం చెస్ట్ లూజ్ కోసం మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి అలానే వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి తొమ్మిది పావు ఇంచులు తొమ్మిది పావు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఫ్రంట్ పార్టు బ్యాక్ పార్టు టక్సులు వేయడం కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ మార్కింగ్ దగ్గర ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం రెండు ఇంచులు మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి
ఇలా మొత్తాన్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్లో చివరిన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా క్రాస్గా మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి ఈ లాంగ్ ఫ్రాక్ని వేసుకున్నప్పుడు ఫిట్టింగ్ నీట్గా ఉండడం కోసం ఈ క్రాస్ హాఫ్ ఇంచ్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ నెక్ని డ్రా చేసుకుందాం బ్యాక్ నెక్ కోసం మనకి బ్యాక్ సైడ్లో కోట్ మోడల్ డిజైన్ వస్తుంది ఆ డిజైన్ కోసం ఫస్ట్ మనం ఏడు ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకుందాం ఇలా మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఇక్కడి నుండి రౌండ్ షేప్లో మార్క్ చేసేసుకోవాలి మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకుందాం ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ వచ్చేసి మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ చేసేసి ఇక్కడ నుండి ఇలా స్ట్రైట్గా ఇక్కడ నుండి ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనకి నెక్ ఏ షేప్లో కావాలి అనుకుంటే ఆ షేప్లో మార్క్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో రౌండ్గా తీస్తున్నాను ఇక్కడ మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవడానికి మనకి ఈ బోట్ నెక్ స్టైల్లో పెట్టాం కాబట్టి ఇక్కడ నుండి వన్ ఇంచ్ వరకు ఇలా లోపలికి మార్క్ చేసి కింద వైపున ఎక్కువ లోతు తీయకుండా ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వన్ ఇంచ్ వచ్చేలా ఇలా లోతు తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకుందాం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్లు ఈ పీసుల్ని శారీలో ఒక చివరి నుండి క్లాత్ని తీసుకొని బాడీ పార్ట్ పీస్లో ఫ్రంట్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్కి సరిపడ శారీ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ శారీలో ఒక చివరి నుండి బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం కట్ చేసుకుందాం ఒక చివరిన ఒక అంచు నుండి మనం ఈ క్లాత్ని తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక చివరిన అంచుని తీసేసి దీనిని సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మరలా ఇంకొక సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా లైనింగ్ పీస్ ఈ లైనింగ్ పీస్ని వేసేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ పీస్ని వేసుకొని మనం కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి కానీ మనకి ఈ ఖర్చు సరిపోలేదు ఒకవేళ ఇలా ఖర్చు సరిపోలేదు అంటే కనుక ఈ పీస్ని చిన్న అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మనం లైనింగ్ పీస్ని మార్చుకుంటాం కదా ఫోల్డింగ్ సేమ్ అలానే ఈ పొడవులో తీసుకోవాలి ఇలా ఈ పొడవులో ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ పీస్కి పై వైపున లైనింగ్ పీస్ని వేసేసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ని ఇలా వేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ లైనింగ్ పీసుల సైజులో మనం శారీ పీస్లో బాడీ పార్ట్ కోసం కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పీస్ని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ కోసం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ని కట్ చేసుకుందాం హ్యాండ్స్ని కట్ చేసుకోవడానికి లైనింగ్ పీస్లో ఇది ఆల్రెడీ డబుల్ ఫోల్డ్ వచ్చింది ఈ వచ్చిన ఈ డబుల్ ఫోల్డ్ని మరలా ఇంకొక ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మడత మన వైపుకు ఉండేలా చూసుకోవాలి చివరిలో అంచులు కొంచెం ఎక్కువలు తక్కువలు ఉంటే ఈ అంచుల్ని కట్ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్ పొడవుని కొల్చుకుందాం హ్యాండ్ పొడవు వచ్చేసి పద్నాలుగు ఇంచులు ఈ పద్నాలుగు ఇంచుల్లో అంబ్రిలా హ్యాండ్ చివరన ఎక్స్ట్రా కుర్చీలు తీసుకుంటాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ లైనింగ్ పీస్లో పది ఇంచులు హ్యాండ్ పడవ కోసం తీసుకుంటున్నాను పది ఇంచులు ప్లస్ పై వైపున చివరి వైపున ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ని ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని పదకొండు ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేస్తున్నాను ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ క్లాత్కి రెండవ చివరన హ్యాండ్ కరువు కోసం మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ చివరి లూజుని చూసుకోవాలి చివరి లూజ్ వచ్చేసి పన్నెండు ఇంచులు పన్నెండు ఇంచుల్లో సగం మనం ఆరు ఇంచుల్ని హ్యాండ్ చివరి లూజ్ కోసం మార్క్ చేసుకోవాలి అలానే హ్యాండ్కి ఇక్కడ ఐదు ఇంచులు పొడవు దగ్గర ఒక లూజ్ని కొలుచుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి లూజు పద్నాలుగు ఇంచులు పద్నాలుగు ఇంచుల్లో సగం మనం ఏడు ఇంచుల్ని ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎంతైతే లూజ్ ఉందో ఈ లూజ్కి ఒక వన్ ఇంచ్ని ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని మూడున్నర ఇంచు హ్యాండ్ కరువు కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఇక్కడ మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి ఏడు ప్లస్ ఒకటి ఎనిమిది ఇంచులు ఇక్కడ మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మూడు మార్కింగ్స్ని కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఖర్చు కోసం ఎక్స్ట్రా రెండు ఇంచులు డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుండి
ఇక్కడ నుండి కొంచెం కొంచెంగా డౌన్ చేసుకొని మనం ఈ హ్యాండ్ కర్వ్ని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మధ్యలో ఒక టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి టక్స్ పెట్టుకొని ఈ రెండు లైనింగ్ పీసుని ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో లోతు తీసుకోవాలి ఈ టక్స్ దగ్గర నుండి వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి అలానే ఖర్చు కోసం డ్రా చేసాం కదా ఇక్కడ ఈ రెండు డాట్స్కి మధ్యలో ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసి ఇక్కడ ముప్పావు ఇంచ్ లెంత్ ఉండేలా మార్క్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ డాట్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మార్క్ చేసేసుకొని మార్కింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ లో తీసిన వైపున ఒక చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ ఈ బ్లౌజ్ పీస్లో తీసుకుందాం ఈ పీస్ వచ్చేసి ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ పీస్కి సరిపడా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇదే సైజ్లో మనం కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్కి చివరిన అంబ్రెల్ అలా పెడదాం అనుకుంటున్నాం కదా దానికోసం నాలుగు ఇంచులు పడుకుని సపరేట్గా పీస్ని కట్ చేసుకుందాం అనుకుందాం ఈ పీస్కి చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టడం కోసం వన్ ఇంచ్ అలానే పై వైపున జాయింట్ దగ్గర ఖర్చు కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఒకటిన్నర ఇంచ్ ప్లస్ పడవు నాలుగు ఇంచులు మొత్తం కలిపి ఐదున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ స్ట్రైట్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఈ పీస్ని మనం హ్యాండ్స్కి డిజైన్ కోసం వేయడానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్లో డిజైన్ వేద్దాం అనుకున్నాం కదా హ్యాండ్ పీస్ని కట్ చేయగా మిగిలిన పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్ని డబుల్ ఫోల్డ్ మీద వేసేసుకొని ఈ పీస్కి పై వైపున బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం డిజైన్ కోసం డ్రా చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత ఈ పీస్ని తీసేసుకోవాలి ఈ పీస్ని తీసేసి ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ నెక్లో పాట్ నెక్ కోసం ఎలా అయితే మార్క్ చేస్తామో అలా ఇక్కడ నుండి మూడున్నర ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవాలి మార్కింగ్ పెట్టేసుకొని ఈ పీస్ పై వైపున పాట్ నెక్ షేప్ తీస్తాం కదా అలా ఈ షేప్ని తీయాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసిన ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న ఈ పీస్కి ఇదే సైజులో లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ పీస్కి ఈ సైజులో లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకైతే బాడీ పార్ట్ పీస్ హ్యాండ్ పీస్ మొత్తం కట్ చేయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు మిగిలిన శారీలో నుండి ఫ్రాక్ పీస్ని కట్ చేసుకుందాం ఫ్రాక్ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి అంటే మొత్తం క్లాత్ మీద మనకి చూపించాలి అంటే ఆ శారీ మొత్తం ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు అంత నీట్గా కనిపించదు కాబట్టి ఒక పేపర్ మీద చూపిస్తున్నాను మన దగ్గర మొత్తం ఐదు మీటర్ల శారీలో నుండి బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం ఒక చివరిన కట్ చేసాం మిగిలిన శారీ మొత్తం ఇలా వచ్చేస్తుంది పొడవుగా ఇలా వచ్చిన ఈ శారీ పీస్ని రెండు చివరలు కలిపేసి ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఈ విధంగా సగానికి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మరలా ఇంకొక సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మొత్తం శారీని ఇప్పుడు మనం నాలుగు మడతలు ఫోల్డ్ చేసాం ఇలా నాలుగు మడతలు ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఒక వైపున ఒక జాయింట్ వస్తుంది రెండవ వైపున రెండు జాయింట్లు వస్తాయి ఇలా మొత్తం శారీని ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు జాయింట్లు ఉంది కదా ఈ రెండు జాయింట్లు వచ్చిన వైపు నుండి ఇక్కడ నుండి మనం అంబ్రెల్లా ఫ్రాక్ కోసం పొడవుని మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు మడతలు వచ్చింది కదా ఈ మడత ఈ రెండు మడతలు వచ్చిన వైపు నుండి మనం పొడవుని తీసుకోవాలి పొడవుని తీసుకోవడానికి 
ఇక్కడి నుండి ఇలా క్రాస్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని నడుం లూజు ఎంత ఉందో సుమారుగా మనకి రెండు ఇంచులు లేదంటే మూడు ఇంచులు ఇక్కడ నుండి ఇలా పొడవు పెట్టేసుకొని క్రాస్గా నడుం లూజుకు సరిపడా ఇలా మార్క్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనకి పొడవు ఎంత కావాలో చూసుకొని మనకి ఫ్రాక్ పొడవు ఎంతైతే ఉందో ఆ పొడవుని ఇలా క్రాస్గా మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ పై వైపున పీస్ని కట్ చేయాలి ఈ చివరి వైపున ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేయాలి మధ్యలో పీస్ వచ్చేసి మనకి ఫుల్ సర్కిల్ ఫ్రాక్ కోసం వచ్చేస్తుంది ఇలా ఇప్పుడు పేపర్ మీద చూపించిన విధంగా మొత్తం శారీని నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేశాను ఒక చివరన రెండు మడతలు ఇంకొక చివరన రెండు జాయింట్లు వచ్చేలా ఇలా ఫోల్డ్ చేశాం పేపర్ మీద ఎలా అయితే చూపించామో సేమ్ అదే విధంగా ఈ శారీని ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఈ శారీని పేపర్ మీద ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసామో సేమ్ అలానే మొత్తం నాలుగు మడతలు వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు జాయింట్లు కలిపి ఉంది కదా ఈ జాయింట్ వైపున మనం నడుం లూజ్ని మార్క్ చేసుకోవాలి నడుం లూజ్ని మార్క్ చేసుకోవడానికి మనం ఆల్రెడీ ఖర్చుతో సహా కలిపి కట్ చేసి పెట్టాం కదా బాడీ పార్ట్ పీస్ ఈ పీస్ని వేసుకొని మనం నడుం లూజ్ని కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ పీస్ మొత్తం మనకి నాలుగు మడతలు ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా శారీ ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు మడతలు వస్తుంది బ్యాక్ పార్ట్లో రెండు మడతలు వస్తుంది కాబట్టి ఈ బాడీ పీస్ని ఇలా వేసేసి మనం నడుం లోజ్ని మార్కింగ్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇలా మార్కింగ్ చేసుకునేటప్పుడు రెండు చివర్లు ఇక్కడి నుండి ఇటువైపు ఎంత పొడవు ఉందో ఇటువైపు అంతే పొడవు ఉండేలా చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఈ మధ్యలో నీట్గా వచ్చేస్తుంది కొంచెం ఇలా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లేదా ఒక ముప్పావు ఇంచ్ ఇలా తగ్గేలా పెట్టేస్తే మనం మార్క్ చేసిన తర్వాత స్ట్రైట్గా కాకుండా ఈ పీస్ని కొంచెం రౌండ్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి జస్ట్ ఇలా మరీ స్ట్రైట్గా కాకుండా ఈ విధంగా రౌండ్ షేప్ వచ్చేలా డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇలా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ పీస్ నడుం రోజు ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా నడుం లోజుని మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుండి మనం ఫ్రాక్ పొడవుని తీసుకోవాలి ఈ ఫ్రాక్ పొడవుని తీసుకోవడానికి మనకి మొత్తం పొడవుని కావాలి అనుకుంటే ఒకేసారి ఈ పీస్లోనే తీసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే హ్యాండ్స్ కోసం డిజైన్ పీస్ వేశాను కదా సేమ్ అదే పీస్ని చివరి వైపున ఒక రెండు ఇంచులు బార్డర్లా వేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మొత్తం పీస్లో నుండి రెండు ఇంచులు మైనస్ చేసి ఈ ఫ్రాక్ పీస్ తీసుకొని తర్వాత బార్డర్ని జాయింట్ చేసేస్తాను మనకి మొత్తం ఫ్రాక్ పొడవ వచ్చేసి యాభై నాలుగు ఇంచులు బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం పద్నాలుగు ఇంచులు మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు మనకి నలభై ఇంచులు ఈ ఫ్రాక్ పొడవు కోసం తీయాలి నలభై ఇంచుల్లో నుండి రెండు ఇంచులు ఎక్స్ట్రా పీస్ని జాయిన్ చేస్తాను కాబట్టి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు మనం ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్ పొడవు కోసం మార్కింగ్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ నడుం లూజ్ కోసం పెట్టేసాం కదా ఇక్కడి నుండి ముప్పై ఎనిమిది ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మార్కింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఈ నడుం లూజ్ దగ్గర మార్క్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ నుండి మధ్యలో ఎక్కడ క్రాస్ రాకుండా ఉండడం కోసం మధ్య మధ్యలో మనం ముప్పై ఎనిమిది ఇంచులు మార్కింగ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం రెండు మూడు చోట్ల పెట్టుకుంటే మనకు మధ్యలో ఎక్కడ క్రాస్ రాకుండా నీట్గా వచ్చేస్తుంది ఈ విధంగా అక్కడక్కడ మార్కింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఈ మార్కింగ్ను మొత్తం డ్రా చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్క్ చేసిన వరకు కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం పై వైపున నడుం లూజ్ కోసం మార్క్ చేసాం కదా ఈ మార్క్ చేసిన దగ్గర ఈ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మొత్తం పీస్ ఇలా వస్తుంది ఈ పీస్ని మరలా ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం ఫుల్ సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ పీస్ని మనకి సేమ్ ఇదేలా లైనింగ్ కావాలి అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఈ శారీ పీస్ని ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసామో సేమ్ ఇదే విధంగా లైనింగ్ పీస్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసి పై వైపున నడుం లూజ్ దగ్గర చివరి వైపున కట్ చేసుకొని లైనింగ్ పీస్ని జాయింట్ చేసేసుకోవచ్చు 
ఇదొచ్చి మన ఆప్షన్ ఫుల్ లైనింగ్ కావాలి అనుకుంటే ఫుల్ పెట్టేసుకోవచ్చు లేదా ఇంత హెవీగా ఫుల్ సర్కిల్ వద్దు అనుకుంటే కనుక మనం హాఫ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ శారీ పీస్ని వచ్చేసి మనకి సుమారుగా బాడీ పార్ట్ పీస్ కోసం హాఫ్ మీటర్ పోతే నాలుగున్నర మీటర్ క్లాత్ తీసుకున్నాము ఇంత ఎక్కువ అవసరం లేదు అనుకుంటే కనుక దీంట్లో ఒక హాఫ్ మూడు మీటర్ల క్లాత్ని లైనింగ్ని తీసుకొని మనకి ఈ నడుం లూజుకి సరిపడ కింద సర్కిల్ తగ్గించి వచ్చేలా మనం ఫోల్డ్ చేసుకొని లైనింగ్ని కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా రెండున్నర మీటర్ లైనింగ్ని తీసుకొని స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకొని ఇక్కడ కుర్చీలు పెట్టి జాయిన్ చేసేసుకోవచ్చు లైనింగ్ని వచ్చేసి మనం మూడు విధాలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు అది మన చాయిస్ మనం ఎలా కావాలి అనుకుంటే అలా మార్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే ఈ లైనింగ్ పీస్ని మూడు మీటర్ల క్లాత్ని తీసుకొని ఈ పీస్ని ఎలా అయితే కట్ చేసామో ఈ చివరి వైపున సర్కిల్ కొంచెం తగ్గేలా లైనింగ్ పీస్ని కూడా ఫోల్డ్ చేసి కట్ చేసేస్తాం మనం కట్ చేసిన శారీ పీస్ని పక్కన పెట్టేసుకొని ఆ తర్వాత లైనింగ్ పీస్ని శారీ ఎలా అయితే కట్ చేసామో అంబ్రెల్లా షేప్లో ఇదే షేప్లో లైనింగ్ పీస్ని కూడా కట్ చేశాను ఫుల్ సర్కిల్ కావాలి అనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ లైనింగ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేనైతే మూడు మీటర్ల లైనింగ్తోనే అంబ్రెల్లా షేప్ని కట్ చేశాను కాబట్టి మనకి ఖచ్చితంగా జాయింట్ పడుతుంది కాటన్ లైనింగ్ అంటే మనకి ఎలాగూ చిన్న పన్న ఉంటుంది కాబట్టి దాదాపుగా జాయింట్ పడుతుంది ఈ క్రాస్లో ఫస్ట్ కట్ చేసేసి ఈ జాయింట్కి వచ్చిన ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు మనకి చుట్టూ ఒకటే కొలత వచ్చేస్తుంది ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ పీసుల్ని ఫస్ట్ మనం జాయింట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసుకున్న ఈ లైనింగ్ పీస్కి ఒక జాయింట్ పడింది కదా ఈ జాయింట్ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా క్రాస్గా జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా జాయింట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ చివరన అంచుని ఒక ఫోల్డింగ్ మరలా ఇంకొక ఫోల్డింగ్ ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ వచ్చేలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మడిచి కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ లైనింగ్ పీస్కి చివరన అంచును మొత్తం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా రెండు లైనింగ్ పీసుల్ని అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్ పీస్ కోసం చివరన బార్డర్లా జాయింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ముందు మనం తీసుకున్న పీస్ కాకుండా ఇంకొక ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఎక్కువ క్లాత్ తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీకు చివరన బార్డర్ అవసరం లేదు అంటే కనుక ఈ పీస్ తీసుకునే అవసరం లేదు బార్డర్ జాయింట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఇంకొక ఎనభై సెంటీమీటర్లు ఈ డిజైన్ క్లాత్ని ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న ఈ క్లాత్ని మనం చివరన రెండు ఇంచులు బార్డర్ జాయింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఈ రెండు ఇంచులకి చివరన ఫోల్డ్ చేసి కుట్టు వేయడానికి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కలుపుకొని రెండున్నర ఇంచులు వచ్చేలా ఈ పీస్ మొత్తాన్ని స్ట్రైట్ పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి మొత్తం తీసుకున్న ఈ పీస్ని ఇలా స్ట్రైట్ పీసుల్లా కట్ చేసేసాను ఇలా కట్ చేసుకున్న ఈ పీసులు అన్నింటినీ కలిపి జాయింట్ చేసేసుకొని ఒక చివరన అంచుని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన ఈ పీస్ని మొత్తం జాయింట్ చేసేసి చివరన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేశాను ఇలా మొత్తం స్ట్రైట్ పీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ ఫ్రాక్ పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్కి చివరన ఇలా పైన నుండి కుట్టు వేసి ఈ పీస్ని ఇలా తీసుకొని ఇంకొక కుట్టు వేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం ఈ పీస్కి చివరన ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం పీస్ని జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ మొత్తం ఈ రెండు ఫ్రాక్ పీసుల్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసుకున్న ఈ ఫ్రాక్ పీస్కి మనం ఆల్రెడీ జాయింట్ చేసి చివరన అంచుని కుట్టేసాం కదా లైనింగ్ పీసు ఈ లైనింగ్ పీస్ని కూడా కలిపి నడుము దగ్గర ఈ పీస్కి లోపల వైపు నుండి పెట్టేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని ఈ నడుము లూజ్ దగ్గర ఈ రెండు పీసుల్ని కలిపి ఒక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ బార్డర్ని జాయిన్ చేసిన తర్వాత పై వైపున ఫ్రాక్ పీస్ లైనింగ్ పీస్ కలిపి ఈ పై వైపున జాయింట్ చేసి పెట్టేశాను ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ రెండు పీసుల్ని జాయింట్ చేసేసి పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బాడీ పార్ట్ పీస్ని తీసుకుందాం బాడీ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని లైనింగ్ పీస్ ఈ పై వైపున బాడీ పార్ట్ పీస్ రెండు పీసుల్ని చుట్టూ కుట్టుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ రెండింటిని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని లైనింగ్ పీస్ బాడీ పార్ట్ పీస్ కలిపి చుట్టూ కుట్టు వేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీసుల్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా రెండు పీసుల్ని స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఈ పీస్కి నెక్ వైపున స్టిచ్ చేయడం కోసం మనం ఆపోజిట్ కలర్ హ్యాండ్స్కి తీసుకున్నాం కదా ఈ పీస్ని రెండు ఇంచులు వెడల్పు ఉండేలా క్రాస్గా తీసుకోవాలి
నెక్ రౌండ్గా కుట్టు వేసేసుకొని ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా పీస్ని ఇలా పై వైపునకు తీసుకొని ఇంకొక కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్లో నెక్ని స్టిచ్ చేసేసాను నెక్ని స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఒకేసారి ఫ్రంట్ పార్ట్లో రెండు టక్స్ని వేసేసాను ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ని ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్కి ఈ నెక్ వైపున ఆపోజిట్ కలర్ పీస్ని ఒక క్రాస్ పీస్ని తీసుకొని ఈ నెక్ దగ్గర మనం పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి పైపింగ్ వేసేసి ఒకేసారి బ్యాక్ పార్ట్లో టక్స్ని కూడా వేసేసుకుందాము బ్యాక్ పార్ట్లో నెక్ ఇలా పైపింగ్ వేసాను ఇలా పైపింగ్ వేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ పార్ట్లో డిజైన్ కోసం మనం ఈ పీస్ని కట్ చేసాం కదా ఈ పీస్ ఇదే సైజులో లైనింగ్ పీస్ని కట్ చేసాము కట్ చేసిన ఈ లైనింగ్ పీస్ పై వైపున ఈ పీస్ని పెట్టి జాయింట్ చేసేసుకొని ఈ నెక్ దగ్గర ఇక్కడి నుండి ఈ చివరి వరకు పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి ఈ పైపింగ్ ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్ కలర్ ఉంది కదా ఈ కలర్ పెట్టేసి ఈ పీస్కి ఈ పీస్కి రెండు వైపుల పైపింగ్ వేసేసుకోవాలి ఇలా ఈ రెండు పీసులు లైనింగ్ పీస్ ఈ పై వైపున పీస్ కలిపి కుట్టు వేసేసి ఈ చివరన పైపింగ్ వేసేసాను ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ క్లాత్తోనే వేసాను థ్రెడ్ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు ఇలా పైపింగ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్కి పై వైపున మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ పీసులు పెట్టుకోవాలి ఈ షోల్డర్ జాయింట్ దగ్గర ఇలా పెట్టేసుకొని ఇక్కడ నుండి ఆమ్ రౌండ్ వరకు ఇలా పెట్టి ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసి ఈ ఆమ్ రౌండ్ వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలానే రెండో వైపున పీస్ని కూడా ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేసి ఆమ్ రౌండ్ వరకు కుట్టు వేసేసుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా ఈ పీస్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ పీస్లో మనం ప్రిపేర్ చేసిన ఈ పీస్ని ఇలా జాయింట్ చేస్తాను ఇలా జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ కలిపి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి రెండింటిని షోల్డర్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత ఈ మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా హ్యాండ్స్ ఈ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి లైనింగ్ పీస్ పై వైపున హ్యాండ్ పీస్ని రెండింటిని కలిపి చుట్టూ కుట్టు వేసేసుకొని ఎక్స్ట్రా పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ చివరిన కుర్చీల కోసం ఒక స్ట్రైట్ పీస్ని తీసాం కదా ఈ పీస్కి చివరిన అంచుని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేయాలి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసి ఈ హ్యాండ్ పీస్ లూజుకు సరిపడా ఈ పీస్ని చిన్న చిన్న కుర్చీలు పెట్టి కుట్టేసేయాలి ఇలా మనం హ్యాండ్ పీస్ని రెడీ చేసేసుకోవాలి ఇలా హ్యాండ్ పీస్ని రెడీ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒకేసారి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసి ఈ హ్యాండ్స్ని కూడా జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ కలిపి షోల్డర్స్ జాయింట్ చేసేసి హ్యాండ్స్ కూడా జాయింట్ చేస్తాను ఇలా బాడీ పార్ట్ పీస్ వరకు స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రాక్ పీస్ని తీసుకోవాలి ఫ్రాక్ పీస్ని మనం ఆల్రెడీ రెండు పీసుల్ని స్టిచ్ చేసి పెట్టాం కదా ఈ పీస్కి వచ్చేసి ఈ బాడీ పార్ట్ పీస్ని తీసుకొని ఈ పీస్కి పై వైపున ఫ్రాక్ పీస్ని పెట్టుకొని ఇలా జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఒక పీస్ బ్యాక్ పార్ట్లో ఒక పీస్ వచ్చేలా ఈ రెండు ఫ్రాక్ పీసుల్ని జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా బ్యాక్ పార్ట్ పీస్కి ఈ ఫ్రాక్ పీస్ని జాయింట్ చేశాను ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ పీస్కి జాయింట్ చేశాను ఇలా ఫ్రంట్ పీసు బ్యాక్ పీసు జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకోవాలి సైడ్స్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కసారి మనం కట్ చేసేటప్పుడు తీసుకున్నాం కదా హ్యాండ్ చివరి లూజు ఆమ్ లూజు ఇక్కడ వచ్చేసి చెస్ట్ లూజు వేస్ట్ లూజ్ ఇక్కడి వరకు కొలుచుకొని మార్క్ చేసేసుకొని రెండు వైపులా సైడ్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి వరకు ఒరిజినల్ లూజ్ మార్కింగ్ చేసుకొని కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుండి ఒక రెండు ఇంచుల వరకు స్ట్రైట్గా కుట్టు వేసేసేయాలి ఇక్కడి వరకు రెండు కలిపి కుట్టు వేసిన తర్వాత ఇక్కడ నుండి మనం చివరి వరకు సైడ్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఈ పైన ఫ్రాక్ పీస్ విడిగా జాయింట్ చేయాలి లైనింగ్ పీస్ విడిగా జాయింట్ చేయాలి ఇలా రెండు సపరేట్ సపరేట్గా జాయింట్ చేసేసి మొత్తం రెండు వైపుల సైడ్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి సైడ్ లూజుల్ని చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడు రెండు వైపులా సైడ్ జాయిన్ చేస్తాను ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఇలా ఇదే విధంగా బ్యాక్ పార్ట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ వరకు మనం స్టిచ్ చేసి వదిలేసాం కదా ఈ స్టిచ్ చేసిన దగ్గర డోరీస్ని కుట్టేశాను ఈ విధంగా మొత్తం డ్రెస్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్లో ఈ నెక్ దగ్గర నుండి కరెక్ట్గా మధ్యలో ఒకసారి మార్క్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ఈ ఆపోజిట్ కలర్ హ్యాండ్స్ కలర్ పీస్ ఉంది కదా ఈ పీస్తో ప్రిపేర్ చేసుకున్న బటన్స్ని కుట్టేస్తే చూడటానికి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా మన